హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సాయి క్రియేటివ్ ప్లాజా మనందరికీ మిర్చి బజ్జీ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకోసం మనం మిర్చి బజ్జీ తయారు చేసుకుందాం మిర్చి బజ్జీకి మనం మిర్చిని తీసుకోవాలి తీసుకొని వాటిని నైఫ్తో కట్ మధ్యలోకి కాట్ లాగా ఇలా పెట్టుకొని దాని మధ్యలో నుండి ఒక స్పూన్ తీసుకొని వెనక భాగం నుండి వెనక సైడ్ ఉంటుంది కదా స్పూన్ వెనక భాగం దాంతో గింజలన్నింటిని తీసివేసుకోవాలి అలా తీసివేయడం వల్ల మన చేతికి గింజలు అంటుకోవు కా చేతులు కూడా మండవు అలాగే అన్ని మిర్చిస్ని నేను ఇదే ఇదే విధంగా తీసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత కొంచెం చింతపండును నీ కొంచెం వాటర్ పోసి నానబెట్టుకోవాలి అందులో సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం జీలకర్ర తీసుకొని దాన్ని కచ్చా పెచ్చగా దంచుకొని ఆ జీలకర్రను కూడా ఇందులో వేసుకొని చింతపండు ఇది అన్ని కలుపుకోవాలి మెత్తగా కలుపుకొని ఈ మిర్చి మధ్యలో పెట్టేసుకోవాలి అలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి మిర్చి తింటున్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఇదే విధంగా అన్ని మిర్చిల మధ్యలో ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు శనగపిండిని తీసుకున్నాను ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ల బియ్యపిండిని కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్నప్పుడు మిర్చి బజ్జీ క్రిస్పీగా వస్తుంది దీనిలో సాల్ట్ వేసుకోవాలి హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వన్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి ఒక పావు స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోవాలి వేసుకొని పిండిని ఉండలు లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిలో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇలా ఉండలు లేకుండా పిండిని జారుడు పిండిలాగా ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న పిండిలో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న మిర్చిని వేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ విధంగా వేస్తున్నానో చూడండి ఇలా డిప్ చేసేసి పూర్తిగా ఇలా అనేసి ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా వేయడం వలన మిర్చి చుట్టూ బజ్జీ పిండి చక్కగా పట్టుకుంటుంది చూడ్డానికి మిర్చి కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తాయి గ్యాప్స్ లేకుండా కనిపిస్తాయి ఈ విధంగా వేసుకొని మనం మిర్చీలని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి వీటికి సైడ్కి మనం సాస్తో కానీ చట్నీస్తో కానీ తినవచ్చు పిల్లలు సాస్తో తినడానికి ఇష్టపడతారు సాస్ ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి థ్యాంక్ యూ